Ay, siempre igual, ¿eh? Siempre que sale un juego de Pokémon, que si gráficos malos, que si no le ponen cariño, que si tal y cual... Bueno, vamos a hablar un poquito del tema Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Patch66, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Leyendas Arceus, gente, y seguramente sea el último vídeo o la última información que traiga sobre este juego al canal Ya sabéis que llevamos uh, pues una semanita, dos, semanita y media dándole cañita aquí en, en YouTube Me lo pasé en directo casi al completo, la historia principal me la pasé casi al completo Creo que jugamos al final como más de 15 horas en directo aquí en YouTube al, al juego y eh, ya fuera de cámara me pasé lo que me quedaba Así que llevaré unas 22, 25 horas más o menos de juego Así que creo que ya tengo una opinión bastante formada y bastante extensa sobre el juego Y os la voy a decir aquí en el vídeo Y bueno gente, vamos a dividir el vídeo como hice en el análisis de los remakes de cuarta generación Que lo tendréis por aquí si lo queréis ver, si le queréis echar un vistacito antes de ver este vídeo Vamos a dividir el vídeo en cosas buenas, en cosas malas eh, después y finalmente le daré una nota global al juego, ¿vale? En mi experiencia, lo que me pareció a mí Si lo disfruté, si no, qué me parece el juego Si lo recomiendo, bueno, le daré una nota Englobando un poquito todo Así que nada, gente, este vídeo, bueno, voy a ser yo hablando Os lo podéis poner de fondo para escucharme mientras cagáis O mientras hacéis lo que queráis, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con las cosas buenas de este juego, ¿vale? Eh, los, bueno, si veis que miro aquí Es que la tengo aquí enumeradas en un blog de notas Vamos a empezar por la historia Que a mí, la verdad, personalmente, me gustó No me parece una historia tan sumamente infantil como los anteriores los juegos de Pokémon de, de la saga principal Como por ejemplo XY, ¿no? Que es una historia Súper, súper infantil, o la de Alola Que es súper, súper infantil, me pareció la verdad eh, Una historia bastante, no A ver, no voy a decir madura, no es un bestseller Pero bueno, está bastante bien, me gusta mucho el tema Del clan diamante, el clan perla, que se peleen Por su dios, que finalmente se den cuenta Que cada uno tiene el suyo y que La, la pelea que llevaban años y años Y generaciones y generaciones, finalmente no vale Para absolutamente nada, la verdad que para mí La historia está muy, muy bien, la meto en cosas Buenas, porque de verdad, quitando, eh Cosas infantiles del juego, que como siempre Esto es Pokémon, va a tener cosas infantiles La historia para mí me pareció bastante madura Repito, para ser Pokémon Pasamos a otra cosa buena del juego, gente, que es la Exploración, ¿vale? El sentirte Libre en el videojuego, creo que nunca Lo sentí tanto en un juego de Pokémon, la verdad Creo que nunca me había sentido tan libre En un juego de Pokémon de explorar tanto eh, Por momentos llega a parecerse Al Zelda Breath of the Wild, obviamente Salvando muchísimo las distancias, gente, este juego Es infinitamente peor que el Zelda Breath of the Wild en todos los aspectos, pero en pequeños casos, en pequeñas, en, en, en algunos momentos, sí que llega a recordar al Breath of the Wild en la exploración, sobre todo cuando consigues la montura de la, la de escalar montañas, la de la, la del, la del Weavile de Isui, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Eh, cuando consigues esa montura, la verdad que puedes escalar absolutamente todo, puedes explorar cada rincón del mapa, cada rincón de cada zona del mapa. Y la verdad que cuando llegas a ese punto y puedes explorar absolutamente todo, tanto por mar como por tierra como por aire, la verdad que la sensación de exploración y de libertad es un 10 absoluto. Otra cosa buena, gente, la rapidez al capturar. La verdad, ¿cuántas veces os ha pasado que queréis farmear, que queréis capturar a Pokémon y tardáis 40 minutos entre que entréis al combate, entre que abre el combate, entre que saltan las animaciones de los dos Pokémon? Entre que, entre que el Pokémon te ataca, la animación tarda un rato. Aquí, nada, vas por detrás, le tiras la Pokéball o la Super Bowl o lo que sea y lo atrapas al instante. Y si no lo atrapas, puedes volver a intentarlo. Pero digo, no tarda 10 segundos, 15 segundos, que al principio del juego te da igual. Pero cuando llevas 6 horas seguidas jugando, las animaciones de combate, cuando vas a capturar, que son lentas, llegan a ser molestas cuando llevas 6 horas jugando. Aquí se las ventilan por completo, le lanzas la Pokéball, lo capturas y venga. Incluso le lanzas la Pokéball, tú puedes seguir caminando. O sea, puedes irte ya al siguiente destino, al siguiente objetivo para capturar y el Pokémon se captura detrás tuya y no te salta animación en la pantalla ni nada. Te pone ahí en, en, en una esquinita. Pokémon capturado, toma por saco. Para, la verdad que a mí eso es de lo que más me gustó, la rapidez al capturar, que te quitas de líos y vas ultra rápido. Otra cosa buena, gente, el estilo de combate, la verdad. No es muy distinto a lo que vimos en la saga durante tantos y tantos años, pero es que tiene pequeños, eh, pequeños cambios que la verdad que para mí lo mejora un poquito. Lo de cambiar entre estilo fuerte y estilo rápido, la verdad que a mí me parece un acierto. Sí que es verdad que deberían explicarlo un poquito mejor cómo es el combate, los detalles y tal, porque hay en ciertos momentos que no sabes lo que está pasando, no sabes por qué fallan algunos movimientos no sabes algunas cosas, pero bueno en general el combate, eh, con esos pequeñitos cambios, a mí me gusta mucho lo malo que no hay, eh, no hay habilidades, ya lo sabéis hay algunas raras, eh, cuerpo llama a lo mejor si tocas a un Pokémon de fuego te puedes quemar hay algunas habilidades así como ocultas que ni siquiera salen en el menú del Pokémon pero bueno, en general el estilo de combate a mí me parece un acierto y es muy, muy disfrutable y muy divertido de ver y de jugar. 
Otra cosa buena del juego, gente Las animaciones eh, fuera de combate de los Pokémon en su hábitat O sea, tú vas por un... Vas andando por una montaña y te puedes encontrar a un Pokémon dormido A un Pokémon comiendo A un Pokémon haciendo otra cosa El otro vigilando que no venga nadie La verdad que eso me parece muy muy bien Sí que es verdad que eh, hay poco de eso O sea, eso, de esos detalles hay a cuentagotas Pero bueno, cuando ves un detalle de esos La verdad que te quedas flipando y dices Vale, esto está muy bien Quiero esto cada paso que dé Cada, cada yo paso que dé y me encuentro un Pokémon Quiero este detalle, quiero que uno esté comiendo El otro esté tal, el otro le esté dando de comer El otro le esté trayendo algo La verdad que esos pequeñitos detalles, por ejemplo Se hizo un tweet muy viral en Twitter Que un gastrodon defendía a su cría A un Shellos, la verdad que esos detalles Molan un montón, como por ejemplo Supongo que todos lo habréis visto, la animación de, de Mr. Mind cuando lo sacas de la Pokéball Que hace como un mimo, que se sienta en una silla invisible Esos detallitos la verdad que están Muy muy bien, muy cuidados y le dan eh, Mucha magia al juego, ¿no? Otra cosa buena que me gustó muchísimo del juego, aunque sí es verdad que aún no he hecho muchas todavía, eh, las misiones secundarias están bastante, bastante bien. Y aparte de las misiones secundarias, que no son misiones sin más, sino que con esas misiones puedes aumentar eh, Villa Jubileo, puedes construir más casas, puedes construir más cosas, te van vendiendo más cosas a medida que ayudes a, a los de la tienda. Por ejemplo, si vas a la tienda y, y haces unas misiones al que vende las Pokéball, pues te acaba vendiendo Ultra Balls o te acaba vendiendo pociones, te acaba vendiendo super pociones. La verdad que eso está muy bien porque ayudas como a agrandar Villa Jubileo, que es la la, la aldea principal del juego Y eso a mí también me gustó mucho Las misiones secundarias no son simples misiones sin más Sino que están bastante bien Y pasamos a la última cosa que, que me gustó del juego Y yo creo que la que más me gustó del juego Más incluso que la exploración Más incluso que cómo se ven los combates Fueron los combates contra los Pokémon señoriales Contra los bosses del juego La verdad que estos combates a mí me parecieron increíbles Sí que es verdad que cuando vas contra Cleavor Es bastante fácil y dices Van a ser así todos, esquivar un poquito Tal y cual, ganarle y ya está, no, 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 no A medida que avanzas y vas avanzando en los señoriales Cada uno es más difícil que el anterior Cada uno es más original el campo de combate Y se te complica más aún los ataques La verdad que los combates contra los señoriales son Putamente épicos y a mí me encantaron De verdad, quitando el de Cleavor que es A modo de introducción, entre comillas por así decirlo Porque bueno, es bastante facilito para que te introduzcas En ese modo de combate La verdad que está muy bien mezclando, combatiendo Tú contra él y después con los Pokémon Que lo vas mezclando, le vas bajando la vida Lo vas calmando con las calmaceras La verdad que, de verdad, un auténtico 10 Los combates contra los señoriales Ojalá cuando tengas que ir a atrapar Pokémon importantes O Pokémon muy fuertes tengas que hacer así La verdad que, de verdad, un acierto increíble Y bueno gente, ahora pasamos a la las cosas malas, ¿vale? A lo que, a lo que os interesa del vídeo, las cosas malas o las cosas que menos me gustaron a mí de, de este juego, que son algunas también, ¿eh? No va a ser todo bueno. Una de las cosas que no me gustaron mucho fueron las formas Isui, porque la verdad, quitando una o dos o tres que me gustaron las demás, la verdad que parece que están hechas con cero cariño, a prisas. No entiendo si tendrán alguna conexión histórica en la época, pero la verdad que a mí no me acaban de convencer su diseño. Creo que son de las peores formas regionales que hicieron desde que se introdujeron las formas regionales en Alola. La verdad que que creo que son las peores con diferencia Que por cierto, si queréis ver mis notas A cada una de la forma regional, tenéis por aquí un vídeo Que subí hace unos días eh, Puntuando del 0 al 10 todas las formas regionales Y bueno, ahí veis mi opinión más extensa Otra cosa que no me gustó demasiado, gente Es la facilidad, porque quitando algunos combates Contra los señoriales, todos, absolutamente Todos los combates, aunque te saquen 10, 15 niveles los rivales Aunque tengan 3, 4 Pokémon Tú vas a tener siempre 6, son Sumamente fáciles, pero cuando digo fácil Es facilísimo Yo por encima sabiendo que puedes chetar a tus Pokémon Con los caramelos esfuerzo Y todo esto, eh, los pones como a nivel 6 o 7 cada estadística y revientas Aunque ya os digo, aunque tengas 10 niveles menos De un ataque neutro, le quitas más de mitad de la vida A los rivales, eso no tiene puto sentido verdad, este juego, si lo juega un niño De 5 años y simplemente le ayudan A pasarse los Pokémon señoriales, se puede pasar el juego Sin ningún problema, pero bueno, tenemos que saber Que esto es Pokémon y que los juegos de Pokémon Son fáciles, o sea, es lo que hay gente, por eso hacemos loques, por eso, por eso hacemos retos, para subirle un poco la dificultad por amor a la saga, pero sabemos que tenemos que tener claro que los juegos de Pokémon son fáciles, así que tampoco nos podemos quejar mucho por eso, sabemos a lo que venimos eh, estamos aquí por nostalgia, porque somos, porque somos unos románticos de la saga y nos encanta y es lo que hay, son fáciles, no hay más otra de las cosas que me tocó bastante los cojones es algunos tutoriales y algunas cinemáticas extremadamente largas contándote nada o sea, el tutorial del principio es extremadamente largo y te cuentan una y otra vez cada cosa, creo que dura hora y media, dos horas, que estás como anclado, como que no te dejan libre y eso la verdad que, bueno, los que conocemos Pokémon como os digo, estamos acostumbrados y bueno nos da un poco igual, porque después de, después de la introducción de Alola, de Sol y Luna estamos acostumbrados a todo 
Pero sí es verdad que algunos tutoriales y algunas cinemáticas de verdad que son demasiado largas Se hacen muy pesadas y al final ya ni lees Le das todo a, a, a la y a tomar por saco Venga, no me cuentes más tu vida, tío El poder de la amistad me da igual Y es eso, cuando llevas 10 horas jugando que te pongan una cinemática contándote nada Bueno, ni cinemática, que te ponen líneas de texto una detrás de otra Contándote absolutamente nada O contándote algo que ya te han contado hace dos horas Pues la verdad que quita un poco... Quita un poco las ganas de leer y ya pasas todo ya toma pues algo. Y gente, la última, eh, el último punto malo que voy a dar a este juego, creo que todo el mundo está de acuerdo, son eh, los gráficos, ¿vale? Y cuando digo a gráficos, no me refiero a que se vea feo o se vea mal. Porque el juego en sí no se ve mal, se ve bonito. O sea, tú cuando lo juegas, si es verdad que lo juegas, si lo juegas en una tele grande, se va a ver mal. Pero todos los juegos de Switch, si lo juegas en una tele grande, se va a ver mal. O en una pantalla más o menos grande. Hay que darse cuenta que Switch es una consola... Al 80% portátil o al 70% portátil Entonces tú ese juego lo tienes que ver jugándolo en portátil Porque está pensado básicamente o casi al 100% para jugar en portátil Yo cuando dejé de hacer los directos y me puse a jugar por mi cuenta Lo jugué en portátil y se ve bastante, bastante mejor Porque hay que pensar que los juegos de Switch están hechos para una pantalla de 720p Si tú lo juegas en una pantalla 1080 o una pantalla 2K mucho más grande que el dock de la Switch Pues obviamente... Obviamente se va a ver peor, va a haber más dientes de sierra Aunque tampoco estoy excusando que haya algunas cosas que chirrían y mucho El juego no se ve feo, no, se ve bonito porque es un juego de Pokémon Pero gente, gráficamente de verdad tiene algunos fallos Que parece un, ni una beta, parece un alfa Cuando vas andando ves a un Pokémon al fondo que va a un FPS o a dos FPS como flotando va... Eso no tiene sentido y no tiene justificación. Algunos bugs sin sentido tampoco tienen explicación, aunque sabemos que esto es Pokémon y, y, y Pokémon eh, va, va relacionado con los bugs y con los glitches, pero igualmente no tiene justificación en pleno 2022 que haya glitches y bugs de esa manera. Así que yo pienso que todos estamos de acuerdo en que si este juego hubiera tenido un año, dos años más de desarrollo, hubieran pulido todo al máximo, sin duda sería uno de los mejores juegos eh, de Pokémon de la historia, pero con muchísima diferencia. Y bueno, gente, os voy a decir mi nota englobando un poco todo, ¿vale? Todo lo que os acabo de decir, tanto las cosas buenas como las cosas malas, eh, han influido en esta nota. Así que mi nota para Pokémon Leyendas Arceus es un 7 de 10. Para algunos será mucho, para algunos será poco. Yo me baso en mi experiencia personal, en lo disfrutable que fue para mí el juego, eh, sabiendo el jugador que soy yo de Pokémon, ¿vale? Que llevo jugando a Pokémon 15 años, que llevo hecho millones de loques, que llevo hecho millones de cosas de Pokémon, que llevo echado más de mil horas entre todos los juegos de Pokémon seguramente en mi vida. O sea, para mí es un 7 de 10. ¿Por qué? Porque es muy disfrutable. O sea, es un aire fresco increíble, pero increíble a la saga. Y no os hacéis una idea los que no conocéis tanto Pokémon como yo o como los, los que jugamos a Pokémon desde hace muchísimo. El tiempo que llevamos pidiendo esto. Para nosotros esto es como cuando un niño quería comprar un juguete y estaba meses y meses y meses pidiéndolo y por fin se lo dan. Aunque cuando te lo compran y lo ves, no es lo que tú esperabas, pero dices joder, lo quería. Pues esto es lo mismo, gente. Llevamos años pidiendo un mundo abierto a un Pokémon. Y vale, esto no es un mundo abierto, no es perfecto, tiene fallos, pero este es el camino que queremos los fans de la saga. Y ojalá, eh, no, no el próximo, pero sí dentro de dos juegos principales de la saga, la, una nueva generación sea así. Aunque no sea un mundo abierto total como Zelda Breath of the Wild y sea por zonas, que sean mundos semiabiertos. De verdad, esto es lo que queremos. El juego es muy disfrutable. Es un come horas increíble. Tienes muchísimas cosas que hacer. Tienes muchísimo que explorar. Las tareas de la Pokédex. Todo es divertido en este juego. No hay algo que te aburra. Pero le pesa mucho los fallos gráficos y algunos fallos para mí como la facilidad o como los tutoriales o como la las cinemáticas largas. Así que nada gente, ahí se queda mi nota al Pokémon Leyendas Arceus cerrando una etapa bastante bonita en el canal, un poquito corta pero bastante bonita ya sabéis que para la semana tenéis tráiler ya del nuevo Loki, volvemos a la normalidad volvemos a lo de siempre, a perder Lokes Así que nada gente, si habéis llegado hasta aquí me gustaría que me pusierais en los comentarios qué os ha parecido a vosotros el juego, cuántas horas lleváis, qué pensáis de él, qué pe si pensáis que esto se puede quedar en la saga o se va a ir y va a ser un spin-off sin más Decidme todo lo que queráis en los comentarios que voy a estar leyendo absolutamente todos, ya lo sabéis y nada más, gente. Si habéis llegado hasta aquí, dejad un pedazo de like en la descripción. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.